button to subscribe to our channel, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. కౌటిల్యాకు స్వాగతం నవంబర్ ముప్పై కరెంట్ అఫైర్స్ ని చూద్దాం ముందుగా అంతర్జాతీయ అంశాలు పర్యావరణ అత్యేక స్థితిని ప్రకటించిన ఈయూ ఈయూ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ ఇది ఇరవై ఎనిమిది దేశాల కూటమి ప్రస్తుతం ఇందులో యూరోపియన్ యూనియన్లో ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళు పర్యావరణ అత్యేక స్థితిని ప్రకటి ఈ సంస్థ ప్రకటించింది ఇరవై ఎనిమిది దేశాల కూటమి ప్రకటించింది అంటే మనకు ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఎమర్జెన్సీ దీనికి సంబంధించి ఇంకా నుంచి పర్యావరణానికి హాని కలిగించే ఎలాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోకూడదు పర్యావరణ పరిరక్షణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్న సందేశాన్ని త్వరలో త్వరలో కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న యూరోపియన్ కమిషన్ కు స్పష్టం చేసింది మరి యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఏంటి యూరోపియన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఒక మాట చెప్పాలంటే యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది పార్లమెంట్ లాంటిది యూరోపియన్ కమిషన్ అనేది మంత్రివర్గం లాంటిది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ యూరోపియన్ యూనియన్ లో శాసనాలు చేస్తారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు యూరోపియన్ కమిషన్ లో వాటిని అమలు చేస్తారు అంటే యూరోపియన్ కమిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అని అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గము యూరోపియన్ యూనియన్ శాసన విధులు నిర్వహిస్తే యూరోపియన్ కమిషన్ కార్యనిర్వాహక నిధులను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది రెండు వేల ముప్పై నాటికి యాభై ఐదు శాతం మేర హరిత వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించాలని అలాగే రెండు వేల యాభై నాటికి పూర్తిగా అవి లేకుండా చేయాలని ఇందులో తీర్మానించారు మరి హరిత వాయు ఉద్గారాలు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ అండ్ నీటి ఆవిరి వీటిని మనం హరిత వాయు ఉద్గారాలు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని చెప్తాం ఇవి భూమిపై పడే ఉష్ణాన్ని తిరిగి ఓకే మళ్ళీ భూమిపై వచ్చేలా రేడియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏం లేదు మనం ఇది భూమి అని అనుకుంటే సూర్యకిరణాలు భూమిపై పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు వాతావరణంలో ఉండే ఈ హరిత వాయు ఉద్గారాలు వీటిని శోషించి తిరిగి అందులోని ఉష్ణశక్తి ఇది సూర్యు నుంచి వచ్చే కిరణాల్లో ఉష్ణశక్తి కూడా ఉంటుంది ఆ ఉష్ణశక్తిని శోషించి ఈ హరిత వాయు ఉద్గారాలు ఆ ఉష్ణ శక్తిని తిరిగి భూమి పైన పడేలా చేస్తున్నాయి ఈ విధంగా భూతాపానికి లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు కారణమవుతూ ఉన్నాయి దీన్ని మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని కూడా చెప్తాం మరి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ను తగ్గించడం కోసం మనకు ప్యారిస్ లో అగ్రిమెంట్ కూడా జరిగింది ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ లేదా ప్యారిస్ పర్యావరణ ఒప్పందం అని చెప్తాం మనకు పారిశ్రామికీకరణకు ముందున్న టెంపరేచర్ స్థాయికి తీసుకెళ్లడం కోసం చేపట్టే చర్యలే ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ అందులో భారతదేశం కూడా సంతకం చేసింది ఈ విధంగా మనకు రెండు వేల యాభై నాటికి పూర్తిగా అవి లేకుండా చేయాలని తీర్మానించారు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అమెరికా చైనా యూరోపియన్ యూనియన్ భారత్ ఈ నాలుగు ప్రాంతాలే అత్యధికంగా మనకు హరిత వాయు ఉద్గారాలను పెంచుతూ ఉన్నాయి సో ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను అంటే మనం యుఎస్ అమెరికా సారీ బ్రిటిష్ సారీ చైనా చైనా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ఇండియా ఈ నాలుగే 
అతి ఎక్కువ హరితమైన ఉద్గారాలను మనకి ఈ హర్తమైన ఉద్గారాలు ఎమిట్ కావడానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఇండివిజువల్ దేశాలు కాన తీసుకుంటే యుఎస్ చైనా ఇండియాలు అతి ఎక్కువగా హరిత వాయువులను ఉద్గారం చేస్తూ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన అంశం నెక్స్ట్ జాతీయ అంశాలు కూటమి కట్టడం కూటములను కట్టడి చేయలేం అని సుప్రీంకోర్టు ఓకే తీర్పు ఇచ్చింది సో కూటమి అంటే ఇప్పుడు మనం మహారాష్ట్రలో చూసాం మహారాష్ట్రలో మనకి మహా వికాస్ అఘాడి అనే ఒక కూటమి ఏర్పడింది మనం ఎన్నికలకు ముందు సినేరియో కాన తీసుకుంటే బీజేపీ శివసేన కలిసి పోటీ చేశాయి ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ ఎన్సిపిలు కలిసి దాదాపుగా పోటీ చేశాయి ఎన్నికల తర్వాత ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి మహా వికాస్ అఘాడి అనే ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి కానీ పార్టీల వారిగా తీసుకుంటే అత్యధిక స్థానాల్లో బీజేపీ తర్వాతి స్థానాల్లో శివసేన సాధించాయి మరి ప్రజలు బీజేపీ శివసేన కూటమికి పట్టం కట్టారు ఈ రెండు పార్టీలు కలిస్తే వాళ్ళిద్దరికి కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ ఉంది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే మెజార్టీ బీజేపీ శివసేనలకు ఉంది అయితే ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఏ పార్టీకి సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే మెజార్టీ రానందున అలాగే శివసేన కూడా కొన్ని డిమాండ్ చేసినందున దానికి అంగీకరించలేదు బీజేపీ ఈ నేపథ్యంలో మనకి పూర్తి స్థాయిలో కూటములు మారిపోయాయి అయితే ఇందులో ఫిర్యాదిదారు పేర్కొంది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రజలు బీజేపీ శివసేనలకు పట్టం కట్టారు మరి శివసేన కాంగ్రెస్ ఎన్సిపిలు ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు ఇట్లాంటి కూటములు ఉండకూడదు రెండు ఇది ఓటర్లు మోసం చేయటమే అండ్ అట్లాగే అట్లాగే ఎన్నికల సందర్భంగా శివసేన కాంగ్రెస్ ఎన్సిపిలను విమర్శించింది కాంగ్రెస్ కూడా కాంగ్రెస్ ఎన్సిపిలు కూడా శివసేనను తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించాయి మరి పరస్పరం విమర్శించుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అయితే సుప్రీంకోర్టు దీనిపై ఎలాంటి తీర్పు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది మన ఈ గతంలోనూ కూటములపై ఎప్పుడు తీర్పులు ఇవ్వలేదు ప్రస్తుతం కూడా అలాంటి తీర్పులు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు అది రాజకీయ నైతికతకు సంబంధించిన అంశమే కానీ నైతికతపై తీర్పు ఇవ్వడము కుదరదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తాజాగా ఈ కేసులో వెల్లడించింది మనం దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు అని అంటే ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు సో ఎస్ఏ అంటే మనకు సోషియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ పైన కూడా ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో సంకీర్ణ రాజకీయాల గురించి ఒక వ్యాసం రాస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మరి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కూడా ఊటంకించవచ్చు మరి ఎన్నికలకు ముందు ఉన్న పార్టీలు ఎన్నికలకు ముందున్న సంకీర్ణ రాజకీయాలు లేదా సంకీర్ణ కూటములకే వ్యాలిడిటీ ఉండాలి సంకీర్ణ ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడే కూటములకు అంత నైతికత అనేది ఉండదు దీనిపై మరి ఏదైనా చట్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించవచ్చు అన్న విధంగా మనము రాసేలా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే కోర్టు దీనిపై తీర్పు ఇవ్వడం అనేది సాధ్యం కాదని స్పష్టంగా దేశంలోని సర్వోన్నత న్యాయస్థానమే పేర్కొంది ఈ నేపథ్యంలో మనం ఎస్ఏలో దీన్ని చాలా తెలివిగా ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద్వైపాక్షిక అంశాలు ఉగ్రవాదంపై పోరుకు శ్రీలంకకు ఆర్థిక సాయం సో శ్రీలంకకు రెండు అంశాల్లో భారతదేశం ఆర్థిక సాయం అందించనుంది ఒకటి ఉగ్రవాదంపై పోరుకు రెండు ఆ దేశంలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఉగ్రవాదంపై పోరుకు యాభై మిలియన్ డాలర్లు అట్లాగే ఆ దేశంలో మౌలిక వసతులకు నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్లను భారత్ అందిస్తుంది మరి శ్రీలంకకు ఇటీవలే కొత్తగా అధ్యక్షుడికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మరి గోటాబయ్య రాజపక్స భారత్ను ఆయన సందర్శిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశం సందర్భంగా భారతదేశం శ్రీలంకకు మొత్తం నాలుగు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయాన్ని రుణాన్ని ఓకే ఇది క్రెడిట్ రూపంలో ఇస్తుంది లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆ క్రెడిట్ రూపంలో మనం ఇచ్చాం ఇందులో యాభై డాలర్లు ఉగ్రవాదంపై పోరుకు మరొక నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు మౌలిక వసతులకు ఇటీవలే అంటే ఈ ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మాసంలో శ్రీలంకలో ఉగ్రదాడి జరిగిన విషయం కూడా తెలిసిందే ఇలా ఉగ్రదాడులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఈ యాభై మిలియన్ డాలర్ల అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ఆర్థిక రుణాన్ని శ్రీలంక వినియోగించుకుంటుంది ఆర్థిక అంశాలు 
ఆరేళ్ల కనిష్టానికి జీడీపీ వృద్ధి రేటు సో భారతదేశంలో వృద్ధి రేటును జీడీపీ టర్మ్స్ లో కొలుస్తారు జీడీపీ అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల మొత్తమే జీడిపి అని చెప్తాం సో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ స్థూల దేశీయ ఆదాయం తెలుగులో దీన్ని మనం స్థూల దేశీయ ఆదాయం అని చెప్తాం మరి జీడిపి వృద్ధి రేటు ప్రస్తుతం కేవలం నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే ఉంది గత ఆరు సంవత్సరాల మూడు నెలల్లో ఏ త్రైమాసికంలోనూ ఇంత తక్కువ వృద్ధి రేటు భారత్లో లేదు త్రైమాసికం అంటే త్రీ మంత్స్ మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి త్రైమాసికంలో జీవీఏ వృద్ధి రేటు నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం రెండో త్రైమాసికంలో ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మాత్రమే ఉంది సో ఈ విధంగా మనకు మొదటి త్రైమాసికం అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఈ మూడు ఈ మూడు ఆర్థిక నెలల్లో ఏప్రిల్ మే జూన్ మనకు ఎంత ఉంది జీవీఏ వృద్ధి రేటు అంటే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ ఆ తర్వాత జులై జులై టు అక్టోబర్ జులై ఆగస్ట్ సారీ జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ మూడు నెలలకు ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మాత్రమే మనకు ఆర్థిక వృద్ధి నమోదు అయ్యింది ఆరేళ్ల కనిష్టానికి ఈ జీడిపి వృద్ధి రేటు చేరింది అలాగే విత్తలోటు భారీగా పెరిగింది భారతదేశంలో దేశంలో విత్తలోటు వన్ పాయింట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కు చేరింది మరి ఈ ఏడాది విత్తలోటు ఏడు పాయింట్ సున్నా మూడు లక్షల కోట్లకు పరిమితం చేయాలని భావించింది ఇది బడ్జెట్ లోనే ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు అండ్ ఈ ఇది జీడిపిలో మూడు పాయింట్ మూడు శాతానికి సమానం అయితే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ముగిసిన త్రైమాసికానికి విత్తలోటు మనకి ఏడు లక్షల ఇరవై వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు కోట్లకు చేరింది అంటే అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా మనము ఖర్చు చేశాము అసలు ఈ విత్తలోటుని మనము ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని అంటాం ఓకే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ సో మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఓకే రకరకాల రూపాల్లో డబ్బు అనేది వస్తు వస్తుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో డబ్బులు వస్తాయి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అని చెప్తాం దాన్ని ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అండ్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో మాత్రమే కాకుండా మరి ఫీ ఫైన్ అట్లాగే ప్రభుత్వ కంపెనీలు తమ లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని గవర్నమెంట్కి ఇస్తాయి డివిడెండ్ అంటాం డివిడెండ్ అట్లాగే అట్లాగే గవర్నమెంట్ రకరకాల వస్తు సేవలను అందిస్తూ ఉంటుంది దానికి గాను గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వస్తాయి సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ ఇంకా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి డిజిన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ డబ్బులు సంపాదించుకుంటుంది మొన్ననే మూడు ప్రముఖ సంస్థల్లో డిజిన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసింది భారతదేశం అట్లాగే బారోయింగ్స్ కూడా ఉంటాయి బారోయింగ్స్ బారోయింగ్స్ అంటే అప్పులు సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకు హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాయి అనుకుందాం హండ్రెడ్ రూపీస్ సంపాదించింది అన్ని అన్ని మార్గాల్లో ప్రభుత్వం ఎన్ని మార్గాల్లో అయితే సంపాదించగలదో అన్ని మార్గాల ద్వారా ప్రభుత్వం సంపాదించింది హండ్రెడ్ రూపీస్ అట్లాగే ప్రభుత్వం అనేది మరి ఖర్చులు కూడా చేస్తుంది రైట్ ప్రజల దగ్గర భూమి తీసుకున్నందుకు రెంట్ అండ్ అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కు శాలరీస్ అండ్ అట్లాగే గవర్నమెంట్ తన తీసుకున్న అప్పులకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టడము అప్పుల్ని తీర్చేయటము అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఇతరేతర రూపాల్లో కూడా ఖర్చు చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది రోడ్లను నిర్మిస్తుంది హాస్పిటల్స్ నిర్మిస్తుంది పాఠశాలలు నిర్మహి నిర్మిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే అవసరమైన వాళ్ళకి పింఛన్లను కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది వృద్ధులకు లేదా మరి దివ్యాంగులకు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ పెన్షన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది ఇవి గవర్నమెంట్కి వేయం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ సంపాదిస్తుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ని మార్గాల ద్వారా ఇంక్లూడింగ్ బారోయింగ్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఖర్చు చేస్తుంది అనుకుందాం హండ్రెడ్ రూపీస్ సంపాదిస్తుంది వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఖర్చు చేస్తుంది అంటే పన్నెండు నెలల్లో ఓకే పన్నెండు నెలల్లో ఖర్చు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ అవుతుంది ఇదే పన్నెండు నెలల్లో ఇన్కమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సంపాదించింది ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఖర్చు పెట్టింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సరిపోయింది సిక్స్టీ రూపీస్ ఎక్కువైంది ఆ సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది మనకు ఫిజ్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అని అంటాం 
सो इधी मन को फाइव पर्सेंट उ इकड़ मन चूस्ते सो ओके फाइव पर्सेंट सो जीडीपी अने मन संपाद पन्े वो अरवे रूपये अने फाइव पर्सेंट को सामनम ट्वेल हड्रेड सिक्सटी इयर्स ईक्वल टू फाइव पर्सेंट इप्ड दी मैं चुपचे बडजेट डिफिट अटुन इकंड फिजिकल डिफिट अन बडजेट डिफिट जीडीपी ईद शातमें अर्थम मरी फिजिकल डेफिटे अंटे बारोइंगेयी सो बडजेट डेफिट मैनस् बारोइंग इजल टू फिजिकल डेफिट मरी गवर्नमेंट वूपय संपादे इंदो रकर कांपोने टैक्स फीजु फैन डिविडे से आफ गुड अं सर्वीस डिस्इनवेट इंक्लूड बारोइंग ओके बारोइंग द्वारा एंत संपादी उ इला मत मोतम कल एक्सपेचर तो एक्सपेचर एक्टे दाँ बडजेट डेफिट अटा अलाका बारोइंग इनकम वेरे मार्ग द्वारा एंत मैं खर्चा अने मनमे दाने मन फिजिकल डेफिट लेदा विपता सो इपड़ी विवर्नमेंट गवर्नमेंट विदेसी निजा की विटी पूर्ति तग्चाल प्रभुत्म लक्ष्य निर्णय का मरी विट इपटे विपरीत पेपी अवार अकित अच्छुत सो ईन प्रमुख मलयाल कवि मन की रेवे पन्द संवरा ज्ञापीठ अवारड़न आई पार साहित्य भारत देश अत्युन अत्युन पुरस्कार अवारड़ पैदव व्यक्ति आये केरला राष्ट्र में यह अवार पार्ल आये आरो व्यक्ति अलागे अवार्ड पुवा तोली भारतीय चूस्ते शंकर कुरूप ईन फस्ट रेसीपिंट आफ् ज्ञापीठ अवार इप्ड वरकू मुगर अवार्ड गेल विश्वनाथ सत्यनारायण गार अगे डाक्टर सी नारायण रेडि अंड राहूरी भरद्वाज वीलू मुगर यह अवार्ड पार अगे अब्दुल महदीन इराक प्रधानमंत्री अब्दुल महदीन तन पदवी की राजीनामा चार दी कारण आ देश में तिश्रिस् अर तो जो उद्यम आ उद्यम पेर तिश्रिस् लेदा टू थौज नयी इराकी इंतिफाड़ा उद्यम पेर अगे इक टू थौज नयी इराकी इंतिफाड़ा अने मन अड़ पे इराक कबी प्राबब्ली तिश्रीस् उद्यम तिश्री उद्यम प्रस्तम ए देश में जो अड़को मन को इराक जो दें जो अवनीति अटे निरुद्योग प्राब्लम एवरू सर अड्रस्टमी आ देश प्रजु अक्टोबर उद्यमस्तू उ उद्यम तीव्र रूप दाची एंतम प्राणा को नेपथ्य इराक प्रधानमंत्री उद्यमा की तलोगी तन पदवी की राजीनामा चार अब्दुल महदानी असर्शन रीजन रादग क्वेश्चन इधर मन कोवच्छ इवी ओके मन की नवंबर थर्टी एफर्स थैंक यू